ধন্যবাদ সবাইকে সি শার্পের পরবর্তী টিউটোরিয়াল নিয়ে আমি সবার সামনে হাজির হয়েছি আশা করি পূর্বের টিউটোরিয়ালগুলো আপনাদের সবার ভালো লেগেছে এবং আমি চেষ্টা করব যেন পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলো আরও ভালো হয় তো আজকে আমরা দেখে নিই কি বিষয়ের উপর কাজ করব আমরা প্রথমে আমি ওপেন করে রাখছি গত দিনের সফটওয়্যারটা যেটা আমরা তৈরি করছিলাম সেটা আমি ওপেন করে রাখছি আজকে আমরা সেই তার পরবর্তী কিছু কাজ আমরা দেখব তারপরে আমরা কি করতে পারি না পারি সো প্রথমে আমরা গত দিনের প্রোগ্রামটা রান করাই এবং এর কাজটা ছিল আমি এখানে যা কিছু লিখব তার সবই আমার শো ম্যাসেজ বাটনে শো করবে সো এখন আমরা আজকে চেষ্টা করব কিছুটা আমি আগেই বলেছি যে সি এবং সি প্লাস প্লাস থেকে ডেটা টাইপস সম্পর্কে বা ভেরিয়েবল সম্পর্কে একটু ধারণা থাকার কথা সো আমরা একটু চেষ্টা করব আজকে স্ট্রিং এবং ডাবল বা ইন্টিজার নিয়ে একটু কথা বলবো এবং তারপরে আমাদের আজকের যে মেইন কাজটা সেটা করব সো আগে আমরা একটু একটা জিনিস দেখি যে আমরা যখন এখানে ক্লিক করতেছি সরি আমরা যখন টেক্সট বক্সে কোনো কিছু লিখতেছি দ্যাট মিনস টেক্সট বক্সে যখন আমরা এই এই লেখাটা লিখতেছি বা যদি আমি ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ এগুলো লিখি তো আমি যাই লিখি না কেন টেক্সট বক্সে সেটা একটা স্ট্রিং ডাটা টাইপ হিসেবে সফটওয়্যারটা পিক করতেছে সে বুঝতেছে যে এই ডাটাটা একটা স্ট্রিং ডাটা টাইপ সো এখন আমরা যদি এই স্ট্রিংটাকে কোনো কারণে ডাবল বা ইন্টিজার করতে চাই তাহলে আমরা কি করব সে হিসাবে কী করবো আবার যদি কোনো ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু থাকে ইন্টিজার বা ডাবলে সেটাকে আমরা কিভাবে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে পারবো সেটা আমরা প্রথমে দেখব এবং তারপর দেখব এটা কি কাজে লাগে বা কেন কনভার্ট করতে হয় সো প্রথমে আমি দেখি যদি টেক্সট বক্সের লেখাটাকে আমরা স্ট্রিং স্ট্রিংয়ে যেহেতু আসে ডাবলে কনভার্ট করতে চাই এবং এই যে শো শো মেসেজ দিলে সরি আমরা রান করাই এখানকার যে লেখাটা শো মেসেজ দিলে এটা একটা স্ট্রিং হিসেবে শো করতেছে কিন্তু আমরা দেখব যে এটাকে আমরা ডাবলে কিভাবে শো করাবো সো আগে আমরা দেখি কিভাবে করব এবং তারপরে আমরা আসলে কাজটা করব যে এটা আমাদের দরকার সো প্রথমে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে মেসেজ ডট শো ফার্স্ট বক্স ডট টেক্সট এইটা এটা দিয়ে বোঝানো হচ্ছে যে মেসেজ বক্সের যে মেসেজটা শো করবে সেটা ফার্স্ট বক্স দ্যাট মিনস এই টেক্সট বক্সের ভিতরকার টেক্সটটা শো করবে সো এখন আমরা এই যে ফার্স্ট বক্স ডট টেক্সট যেই ভ্যালুটা এইটাকে এটা তো আছে একটা স্ট্রিংয়ে তাই না এটা একটা স্ট্রিং সো এই স্ট্রিংটাকে যদি আমরা ডাবল টাইপ ডাবল ডাটা টাইপ করতে চাই তাহলে আমরা কি করতে পারি সেটা একটু দেখি এটা খুব বেশি কঠিন কিছু না আমরা যদি শুধুমাত্র এমনি নর্মালি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি যেটা ডাটা টাইপ হবে ডাবল সো ডাবল দিয়ে আমরা যে কোনো একটা ভ্যারিয়েবল নেম নিলাম টেস্ট ইকুয়ালস টু দ্যাট মিনস টেস্ট ভ্যারিয়েবলে আমরা ফার্স্ট বক্সে যে টেক্সটটা আছে সেটাকে ডাবল টাইপের ডাটা করে ফেলবো সো এটা করতে হলে আমাদেরকে এখানে লিখতে হবে যে ডাবল দ্যাট মিনস আমি ডাবলে চেঞ্জ করতে চাই ডাবল ডট পি এ আর এসি এই কোডটা আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্ট্রিংকে কিভাবে আমরা ডাবলে কনভার্ট করতে পারি তার মানে কখনও আমাদের দরকার হইতে পারে স্ট্রিংকে অ্যাডিশন করার সো সেই ক্ষেত্রে আমাদের বেশি বিশেষ করে এই জিনিসটা লাগে সো এরপরে আমরা দুইটা ব্র্যাকেট দিয়ে এটা ক্লোজ করব এবং আমি এর ভিতরে আসলে স্ট্রিং ভ্যারিয়েবলটা লিখে দিব যেটাকে আমি ডাবল করতে চাই সো আমি এই কোডটা এইটা কপি করে নিয়ে এসে এখানে যদি পেস্ট করে দিই সেক্ষেত্রে আমার কি হবে যে এইটা ছিল আগে স্ট্রিং এখন হয়ে গেছে এটা টেস্টের মধ্যে ডাবল দিয়ে এটা এটার ডাটা টাইপ হয়ে গেছে ভ্যারিয়েবল এখন আমি আবার দেখাবো যে আমার কোনো ভ্যারিয়েবলে এটা থাকলো এটা এটা তো কোনো দরকার নাই আপাতত এখন আমি দেখাইতে চাই যে আমার একটা ভ্যারিয়েবল ডাবল অথবা ইন্টিজার আছে তো আমি ডাবল ইউজ করি ডাবল যদি আমি একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করি আচ্ছা আমি বাটন ক্লিকে না করে এমনিতে ফর্মে করি কারণ বাটন ক্লিক করলেই যে ওটা কাজ করবে এমন কথা না আমি ফর্মে জাস্ট এমনি এক্সাম্পল দেখাচ্ছি তারপরে আমরা আসলে কাজটা করব সো প্রথমে আমি এমনি জাস্ট ডাবল একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এবং তার নাম দিলাম যে কোনো নাম লাইক রেজাল্ট জাস্ট নর্মালি দিলাম ডাবল রেজাল্ট সো আমি রেজাল্ট ইকুয়ালস টু দিয়ে দিলাম সরি আমি জিপিএ দিলাম সো জিপিএ ইকুয়ালসটা আমি দিয়ে দিলাম ফোর দ্যাট মিনস জিপিএ নামে একটা ভ্যারিয়েবল ক্রিয়েট হয়েছে যার ভ্যালু হচ্ছে ফোর কিন্তু এটা আছে 
ডাবল ডেটা টাইপে আমি এটাকে স্ট্রিং করতে চাই সো স্ট্রিং করতে হলে আমি দেখা যাচ্ছে আমি কোথাও এটা শো করতে চাই যেখানে আমাকে স্ট্রিং ডেটা টাইপ দিয়ে শো করতে হবে সেখানে আমি ভ্যারিয়েবল ইউজ করতে পারবো না ডাবল ইউজ করতে পারবো না সেক্ষেত্রে কী করতে হবে সেক্ষেত্রে আমাদের একটা স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করতে হবে যে কোনো স্ট্রিং ভ্যারিয়েবল আমরা ডিক্লেয়ার করতে পারি লাইক লিখতে পারি রেজাল্ট এর জাস্ট লিখতেছি আর কি যেটা মাথায় আসতে সে সেটা লিখতেছি সো এবার এবার আমরা করবো কি জিপি এ যে ভ্যারিয়েবলটা সেটাকে আমরা কনভার্ট করবো স্ট্রিং এ সো আমরা লিখবো জিপি এ ডট টু স্ট্রিং এবং ব্র্যাকেটস সো এটা দিলে কি হয়ে যাবে স্ট্রিং এর যে রেজাল্ট ভ্যারিয়েবলটা আসে সেটাতেও ফোর ফোর শো করবে বাট ইটস এ স্ট্রিং ডাটা টাইপ সো আমার মনে হয় যেটুকু আমার বলার দরকার ছিল সেটুকু আমি বলে ফেলছি এখন আমরা আসলে কাজ কাজে চলে যাই যেটা আমি করতে চাচ্ছিলাম প্রোগ্রামে চলে যাই এই যেখানে এগুলো আমাদের আজকে আজকের প্রোগ্রামের জন্য এগুলো তেমন অতটা জরুরি দরকার নাই তো বুও আমি এটা 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 এগুলোকে ডিলেট করে দিচ্ছি এটাকে যদি ডিলেট করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার কি হবে যে এই জিনিসগুলোও কিন্তু আমার আর লাগবে না আমি এখন যদি এখানে চলে আসি এ আজকে আমি ছোট্ট একটা কাজ করব যেটাতে কিভাবে আমরা অপারেটর ইউজ করি লাইক প্লাস মাইনাস এগুলো কিভাবে আমরা যোগ বিয়োগটা করতে পারি সহজে এবং শো করতে পারি এবং ডেস্ক বক্সকে কিভাবে ক্লিয়ার করতে পারি সাথে রেডিও বাটন কিভাবে ইউজ করি এগুলো আমরা একটু দেখব খুব বেশি কঠিন কিছু না নর্মালি কিছু সো আমরা কয়েকটা টেক্সট বক্স নেই টেক্সট বক্স যদি আমরা নিতে চাই টেক্সট লিখলাম টেক্সট বক্স চলে আসছে আমরা চাইলে যদি আরও দুই তিনটা টেক্সট বক্স চাই সো এখান থেকেও নিতে পারি আদারওয়াইজ কন্ট্রোল চেপে ধরে যদি এটার উপর মাউস ক্লিক করে এখানে ড্রাইক করি সো আর একটা টেক্সট বক্স আমাদের কিন্তু চলে আসবে ওকে সো আমরা আমরা চাচ্ছি আরও কয়েকটা বাটন নিতে সো বাটন কয়েকটা যদি আমরা নেই সেক্ষেত্রে বাটন এখানে আমি নিয়ে নিলাম এবং এটাকে যদি আরও অনেকগুলো বাটন নিতে চাই এভাবে জাস্ট বাটনগুলোকে আমরা আরও কয়েকটা হিসেবে নিতে পারি আর যদি বাটন লাগে আমরা পরে সেগুলো এখান থেকে নিব সো এখন আমি টেক্সট বক্সগুলোকে একটু বড় করি দেখার সুবিধার্থে যদি সবগুলো টেক্সট বক্স একের সাথে সিলেক্ট করতে চাই এভাবে ড্র্যাগ করে ওগুলোর উপর ছেড়ে দিলে ওগুলো সবগুলো সেমভাবে সিলেক্ট হয়ে গেছে সিলেক্ট অল হয়ে গেছে শুধুমাত্র টেক্সট বক্সগুলো এবং এর এর ইয়েগুলো আমি বোল্ড করে দিই একটু টেক্সট সাইজটাও বড় করে দিলাম ওকে সো আমরা এখন এটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে আমাদের কী দেখাচ্ছে ওকে সো আমরা লেভেল সম্পর্কে ধারণা তেমন পাই নাই লেভেল জিনিসটা কি আমরা একটু পরে দেখব আমরা আমরা কয়েকটা লেভেল নিয়ে নিই সো এখনই দেখা হয়ে যাক এই যে লেভেল লেভেল জাস্ট আমরা কোনো কিছুকে বোঝাইতে চালে নিব কোনো কিছু সম্পর্কে যদি লিখতে চাই যে এটা কী জিনিস সেটার ক্ষেত্রে আমরা লেভেল ইউজ করতে পারি জাস্ট নর্মালি টেক্সট কোনো টেক্সট শো করার জন্য সব এখানে এখানে দিয়ে বোঝাবো যে এটা জিনিসটা আসলে কী সো আমি প্রথমে বোঝাইতে চাচ্ছি যে লেভেলের লেভেলের টেক্সটটা যদি আমরা চেঞ্জ করি টেক্সটটা চেঞ্জ করি এটাকে আমরা লিখি ফার্স্ট বক্স ফার্স্ট ভ্যালু লিখি যদি আমরা এখানে ফার্স্ট ভ্যালু দিব ওকে ফার্স্ট ভ্যালু আমি চাইতেছি যে এটা একটু এই কালারটা একটু আমরা চেঞ্জ করার চেষ্টা করি একটু আবছা করে দেখাবে যেন এতটা ক্লিয়ারভাবে না দেখাই সো আবার আমরা এটাকে চেঞ্জ করি এটাকে দিই সেকেন্ড ভালো এবং এটার কালারটা আমরা একটু চেঞ্জ করে দিই সেকেন্ড ভালো সবগুলো সিলেক্ট করে আমি একটু নামাই নিয়ে আসি তাহলে একটু সুবিধা হবে সেকেন্ড ফার্স্ট ভ্যালু হ্যার ইজ দ্য রেজাল্ট সো এই হচ্ছে আমাদের প্রোগ্রাম আমরা আজকে যেটা করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে প্রথম দুই দুইটা বক্সে আমি দুইটা ভ্যালু দিব এবং সেগুলোকে যোগ বিয়োগ এবং গুণ ভাগ করে এখানে রেজাল্ট শো দেখব যদি এ ধরনের কোনো প্রোগ্রাম আসলে বাস্তবে নাই কিন্তু আমরা আসলে বেসিক কিছু কনসেপ্ট জানার জন্য এটা করব এর ক্ষেত্রে আমাদের বেশ কিছু কনসেপ্ট ক্লিয়ার হয়ে যাবে মাথার ভিতরে সো পরবর্তীতে যাতে আমরা আরও কিছু জটিল কাজ করতে সুবিধা হয় সেই জন্য এটা দেখানো 
আমরা এখন টেক্সট বক্সগুলোর নেমগুলো চেঞ্জ করবো আমি বলেছিলাম যে নেমগুলো হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট জিনিস নেমগুলো আপনার বোঝার মতো করে রাখতে হবে যাতে পরবর্তীতে সমস্যা না হয় তো এখানে যেহেতু এটা টেক্সট বক্স সেহেতু আমরা টিএক্সটি দিয়ে প্রথমে লেখাটা শুরু করবো এবং আন্ডার স্কোর ইউজ করতে পারি বা পরবর্তী ওয়ার্ডটা বড়ো হাতের ইউজ করতে পারি লাইক এরকম তো আমরা আন্ডার স্কোর ইউজ করি আন্ডার স্কোর ইউজ করি টেক্সট দিস ইজ ফার্স্ট ওকে তো টেক্সট ফার্স্ট সেকেন্ডটাকে আমরা দিব কি নামগুলোর্তন করি এটা টেক্সট গুলো আগে পরিবর্তন করে আসি টেক্সট দিয়ে আমি ফার্স্ট বাটন দিয়ে আমি চাচ্ছি যে আমি এডিশন দেখাবো পরেরটাতে আমি দেখাবো সাবট্রাকশন তারপর আমি দেখাবো নলিফিকেশন লাস্ট উইল বি ডিভিশন ওকে আমি লেখাগুলো একটু বড় করে দিই যাতে বুঝতে সুবিধা হয় কিছু টেক্সট দেখা যাচ্ছে না বড় হওয়ার জন্যে মাল্টিপ্লিকেশন সাবট্রাকশন মনে হয় হয়ে গেছে আচ্ছা ওকে সো আমরা এই চারটা অপারেশন এখানে করে দেখাবো এবং আরেকটা বাটন আমরা এখানে রাখবো ওকে সো আমরা এখন একটু কাজ করি কাজটা হচ্ছে আমাদের নামগুলো সবই চেঞ্জ করা হয়ে গেছে আচ্ছা এডিশন বাটনের নেমগুলো চেঞ্জ করি বাটনের নেমগুলোও যেন তার যে কাজ সেই কাজের মতোই হয় এটা আমরা চেষ্টা করব করার সো আমি এখানে যেহেতু বাটন সেহেতু প্রথমে লিখবো বিটি এন আন্ডার স্কোর অ্যাড এটা অ্যাডের জন্যে পরেরটা আমরা সাবট্রাকশনটা দিয়ে দিব বিটি এন আন্ডার স্কোর সাব BTN underscore MUL for mal for multiplication BTN underscore DIV for division okay clear it down change could be BTN underscore CL EAR clear okay I'm going to automatically design color shape I'm gonna code gula kurbo so I'm a problem it's at she J addition jokonami click kurbo talk on a data box a যে ভ্যালু দুইটা থাকবে সেই দুটাকে যোগ করে আমাকে রেজাল্টে দেখাবে সো আমি অ্যাডিশনে যদি ডাবল ক্লিক করি তাহলে আমার অ্যাডিশনের যে কাজটা মানে অ্যাডিশন বাটন যে কাজ করবে সেটার কন্ডিশনগুলো আমরা এখানে লিখব সো আমরা দেখি আমরা বলেছি যে ওকে সো আমরা কি করব এখন প্রথমে আমরা এখানে একটা ভ্যারিয়েবল ডিক্লেয়ার করে আসব এই ক্লাসের ফার্স্টেই যাতে ভ্যারিয়েবলটা সবার জন্যই থাকে সো আমরা প্রথম ভ্যারিয়েবলে যেটা লিখব সেটা হচ্ছে ডাবল একটা ক্যারেক্টার নিব যেহেতু আমরা শো করব সো ডাবল ইটস এ রেজাল্ট ওকে এবার ইনিশিয়াল ভ্যালু হচ্ছে জিরো এটা আমরা এখন এখানে ডিক্লেয়ার করব সো আমরা আমরা ডিক্লেয়ার করবো এটা যে অ্যাডিশন যখন ক্লিক করব তখন রেজাল্ট কি হয়ে যাবে রেজাল্ট 
इक्वल्स टू तर मैं रेजल्टर मध्य क्य थक रेजल्टर मध्य थक बक्से जी वेरिएबल्ट थकने शो कर सो हमें ये एक बारे जो लिखे फिली चाहले आलदा आलदा कर आनते परतम जो प्रथम टेक्सट बक्स के कन्भार्ट कर आनते चाहतम से पड़ताने एक बार ही कर दीब से फार्स टेक्सट बक्स नाम टी एक्स टी फार्स्ट ओके डट टेक्सट जेहे और भर टेक्स डट टेक्सट सब समय दीते हैं जेहतु वो अपना टेक्सटा के कैच करते अच्छा टेक्सटा के तो कैच कर लम रेजल्ट हो डबल व्यारिएबल सो एखे कि फार्स टेक्स प्लस आकटा टेक्स एट से हे सेकेंड जेटा दैट मीस टी एक्स टी एंड स्कोर ए सी सीओ एन डी ये कपि कर आना चेषा करब तो सब चाहे भलो है ना भूल हार सम्भवना बेसि थक टेक्स टी ओके सो ये लिखल टेक्स फार्स टेक्स सेकेंड क्योंकि दुईटा हे स्ट्रिंग टाइप भैरिएबल क्योंकि रेजल्ट हो डबल टाइप भैरिएबल और स्ट्री स्ट्रिंग के प्लस करा जाए ना ये प्लस स्ट्रिंग के क्षेत्र यूज होता है जो स्ट्रिंग देखान पर स्ट्रिंग शो कर प्लस दिए यहाँ बोझाना है बाट डबल क्षेत्र में प्लस अपारेटर हिसाब से क्या कर दैट मीस एडिशन हिसाब से सो हमें कि करते हैं कि वेरिएबल के डबले कन्भार्ट करते सो हमें आगे एक आगे देखा डबले क्यों कन्भार्ट कर सो से हमें लिखब से लेखार नियम तो छो फार्सटे डबल डट पी एर एस पार्स ए तो ये दिए दीब हमें पार्सर मध्य ये तो एन मन है सरि बनाना भूल लिखी एटी पार्स ओके सो हम ये ठीक सेम भाव कर दे चेषा करब जो डबल डट पार्स कपि करी ये पेस्ट करी सो ये इटार भरे स्ट्रिंग तैना एखे स्ट्री शो करा अच्छा सो हमें एन कि करब जस्ट नर्माली वो टेक्स बक्सर नेमटा के कपि कर नहीं आसब जो जी नेमटा कि सो नेम एखान देखे आसब यह नेम नेमटा के कपि कर नहीं आसब तक लिखे देव डट टी एक्स टी फिजिकल टू रेजल्ट सो हम एक देखे आस कि हे प्रकार जो हमें रान करब तो देखा बिल्डर वाई बिल्डर कैन नट इम्प्लीसिड कन्भार्ट टाइप डबल टू स्ट्री जो जेटा नहीं कथा बोलोम जो रेजल्ट सपोर्ट कर स्ट्री टाइप भैरिएबल बाटी एखे कि दीची था डबल टाइप भैरिएबल तो मैं रेजल्ट तो डबल सो डबल के स्ट्री करते हुए आर क्यों एखे डट दिए एक करते हैं टू ए स्ट्री ओके सो ए शो करार कथा सो हमें एक देखे आस प्रोग्राम जो रान करी हमें जो फार्सटे फाइव एंड पर टेन दी एडिशन क्लिक करी तो देखते रेजल्टे फिफ्टीन शो करते अच्छा एन क्लियर पाटन जो क्लिक करी तो कि क्लियर हो सो हमें क्लियर बाटन नहीं क्ज करब जान बाकीगुल सब क्लियर हो जाए अच्छा क्लियर नहीं हमें पर क्या करी अब सबट्रैक्शन नहीं क्या करी सबट्रैक्शन की है सबट्रैक्शने हूबहू सेम क्षटाई है सेम क्षटा कपि कर नहीं सबट्रैक्शने पेस्ट कर देव बाट ये कि प्लस जैगे है माइनस ओके सो हमें देखे आज क्या करते कि ना एखे जो टेन नहीं फाइव नहीं सबट्रैक्शन क्लिक करी टेन फाइव ओके सो एक ही बाकीगुल फिली माल्टिप्लीकेशने माल्टिप्लीकेशन सैन ट दिए दीब डिविशने एक ही क्ज करब ये डिविशन सैन ट दिए दीब सो सब मिले हमारे मन सबधरण क्यागुल कर एक देखे आस माल्टिप्लीकेशन क्या करते जो सेवेन नहीं एंड एखे एट दें 
মাল্টিপ্লাই সাতারটা ছাপান্ন এটা ওকে এখন আমরা ক্লিয়ার বার্টন চাপলে যেন এই ভ্যালুগুলো ক্লিয়ার হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে আমরা আবার ভ্যালু ইনপুট দিতে পারি সেটা আমরা একটু দেখব কিভাবে করি সো আমি 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 করবো কি ক্লিয়ার বাটনে ক্লিক করলে যে কাজটা করবো ক্লিয়ার বাটনে ক্লিক করলে আমি আমি করব কি আমার যে ফার্স্ট টেক্স বক্স আছে ফার্স্ট টেক্স বক্সের আমি নেমটা ক্লি কপি করে নিয়ে আসবো যদি আমি জানি নেমটা কি কপি করে নিয়ে আসবো এখানে একটা ফাংশান আসে আমি ফাংশানটা ইউজ করবো এখানে পেস্ট করবো তারপরে ডট সি এল ই এ আর ওকে দ্যাট মিনস ক্লিয়ার বাটন যখন ক্লিক করবো ফার্স্ট ফার্স্ট টেক্স টেক্সট বক্সটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে ঠিক হুবহু পরের টেক্সট বক্সটাও ক্লিয়ার হতে হবে কারণ একসাথে সব টেক্সট বক্সগুলোই ক্লিয়ার হইতে হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমি পরেরটাকে কপি করে নিয়ে এসে এখানে পেস্ট করবো অ্যান্ড ডট ক্লিয়ার দিয়ে দিব এবং পরের যে রেজাল্টটা আছে টেক্সট বক্সটা আছে সেটাকেও আমি ক্লিয়ার করবো সো এখন আমরা দেখি এটা কাজ করতেছি কি না এখানে যদি আমি দেই টোয়েন্টি এখানে ফোর এন ডিভিশন ফাইভ এন ক্লিয়ার দিলে সব ভ্যালুগুলো আবার ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে এখানে আবার আমি দিব টোয়েন্টি ওয়ান এখানে সেভেন দেন অ্যাডিশন যদি দিই টোয়েন্টি এইট আবার ক্লিয়ার করবো এখানে দিব টোয়েন্টি সিক্স এখানে দিব থ্রি অ্যান্ড যদি ডিভিশন করি তাহলে এইট পয়েন্ট সিক্স 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 এই ভ্যালির ভ্যালুগুলো আমাদেরকে দেখাচ্ছে সো এটা ছিল আজকের আমি যে কাজটা করতে চাচ্ছিলাম সেটা ধন্যবাদ সবাইকে আজকের টিউটোরিয়ালের সাথে থাকার জন্য আজকের মতো এটুকুই আমরা পরবর্তী টিউটোরিয়ালেই একটি ক্যালকুলেটার বানানোর চেষ্টা করব এবং তার পরবর্তীতে যদি ক্যালকুলেটার বানানো সম্ভব নয় তার আগে আমরা একটা ওয়েব ব্রাউজার কীভাবে বানাই ওয়েব ব্রাউজারের মতো কাজ করবে এরকম কিছু বানানোর চেষ্টা করব পরবর্তী টিউটোরিয়ালগুলোতে আশা করি সবাই আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে